Y bueno amigos, seguimos aquí eh, con los atletas de alta calidad, altísima calidad, Neo Sports. Estamos aquí con un atleta que ya no necesita presentación, Sandra Grajales IFBB Pro. Sandrita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar por tercer año consecutivo aquí en la Expo de Guadalajara. Y pues contenta de poder por fin hacer nuestra entrevista. Oye, esa entrevista estaba pendiente desde hace unos meses ya, ¿no? Sí, sí. Pero mira, te ves radiante, guapísima, excelente condición. Gracias. Cuéntanos qué onda aquí con Neo Sports, cómo te has sentido, cuánto llevas ya, a ver. Uh, yo empecé con Neo Sports desde que era amateur. Entonces, déjame echar cuentas, a ver. Uh, cuatro años como profesional. Quizá tengo con él... Unos seis, seis años. Tal vez como unos seis años todavía me mandaba fajas a Veracruz cuando wow. yo estaba allá. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido con los productos Neo Sports? Eh, ¿Entrenas, duermes y vives con ellos casi casi, no? Literal. Porque desde que me levanto lo primero que hago es usar la faja Efecto Sauna para el cardio. Con el gel reductivo. Y para el gimnasio siempre, jamás entreno sin faja. Nunca, ya sea la de compresión o el cinto. Ahí le voy variando dependiendo de... Bueno, hoy quiero el cinto, me pongo el cinto, pero realmente trabaja de la misma forma las dos. Y pues desde los grips, los guantes, no uso rodilleras porque no, no me duelen las rodillas, pero si no, pues también las usaría. Y pues realmente todo, todo el equipo de No Sports está genial. O sea, desde muchos años atrás yo los usaba. Oye, a ver, coméntanos de tu último evento, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? A ver, ¿qué onda? Bueno, el último fue el Mister Olimpia. Estuvo... Cada año digo que hay más nivel, o sea, cada año todas se preparan para llegar mejor. Entonces, obviamente es como el mundial del físico-culturismo en donde no puedes confiarte, tienes que llegar a tu 100, más de tu 100, porque si no, pues, o sea, estamos hablando de que estamos las mejores del mundo ahí, entonces no puedes ceder terreno. Y pues muy contenta, hubiera querido mejorar mi lugar séptimo del año pasado, que de décimo este año, pero por otro lado contenta y agradecida con la vida, con Diosito, por permitirme seguir en el top ten. Porque hay muchas atletas que, bueno, la mayoría generalmente un año les va bien, al otro no, el otro sí, al otro no. O sea, como que no son tan constantes. Y gracias a Dios llevo tres años quedando dentro del top ten. Tengo cuatro años calificando a la Olimpia, los que tengo de profesional. Y, este, y he ido mejorando mis lugares y espero mejorarlo para el siguiente año y pues empezar con todo el 2020. Definitivamente yo sé que vas a ir mejorando. Eh, una pregunta, ¿hasta cuándo piensas competir? ¿Hasta que el cuerpo responda o ya lo has pensado? Muy buena pregunta, ya, ya lo he pensado. Este deporte es de mucho sacrificio, extremo sacrificio, más para cuando... Eh, sin ofender a nadie, ¿verdad? Es cuando recurres a ciertas sustancias menos que las demás atletas. Entonces, obviamente el cuerpo tienes que poner la doble, doble disciplina, tienes que poner lo doble de la dieta, lo doble del cardio, el entrenamiento para que tú te veas con la calidad muscular que están buscando ahora en mi categoría. Estoy hablando de mi categoría. Y este, entonces el esfuerzo es grandísimo. Yo siento que todos tenemos como que cierta etapa en la que decimos ya me estanqué, ya no estoy mejorando, ya prefiero dedicarme al modelaje, o otro, otro tipo de cuerpo más alcanzable, con menos calidad muscular, pero que, que pueda sostener más tiempo. Y, este, y yo digo que hasta que yo ye, ye, sienta ese momento que diga, en vez de avanzar estoy retrocediendo, ya di lo que tenía que dar. Ya, hasta ahí parar. Pero, por ejemplo, ahorita que siento que voy mejorando, que voy en ascenso, que mis músculos siguen respondiendo, que estoy subiendo en masa muscular, entonces no sería un buen momento para mí parar ya. O sea, como que el cuerpo me lo va a indicar cuando. Claro. De mientras hay Sandra, para rato todavía. Para mucho rato, si es que mi cuerpo me aguanta. Eh, ¿Ya tienes eh, calendarizada tu siguiente competencia? Sí, quiero empezar en marzo con el Arnold Classic en Ohio, Columbus. Y pues a partir de ahí, seguirme hasta calificar, ganar un show, si es que se me permite ganar un show y con eso ya asegurar el pase a la Olimpia 2020. Entonces, el primero va a ser marzo y ya de ahí se verá a ver cuántos tengo que hacer. 
Oye, ahorita ya no extrañas ni de chiste la categoría bikini o sí, o wellness o algo así, o qué onda? No, bikini definitivamente no, están muy flaquitas. <risa> o sea, yo estoy acostumbrada a verme más atlética. Y, y por ejemplo, el llegar al gimnasio y sentir que tengo que mejorar todo mi cuerpo, o sea, que tengo que darle duro a las cuádriceps, darle duro a los hombros, a la espalda, y es un cuento de nunca acabar. Y sin embargo, la categoría de bikini es muy linda, muy comercial, pero sí te ponen un límite, o sea, así de que no cuádriceps, este, incluso si algunos dicen tienes mucho glúteo, hay que bajarlo, es por lo que nosotras queremos, o sea, claro. se me hace como muy contradictorio, pero, pero cada categoría es muy linda, pero sí siempre figura es como que el punto intermedio para mí de, no sé, women physique, bikini, entonces no, yo sí, 100% aquí. ¿Te gusta sentir todo el power? Sí, igual wellness me encantaría o me hubiera gustado en su momento, porque es como que un look comercial de arriba y piernotas y pompis, ¿no? O sea, lo que toda la mujer quiere. Claro. Pero viéndolo del punto realista, las brasileñas son las que tienen la genética para eso. Entonces, si tú quieres ser muy buena y ganarles a las brasileñas, está en chino. Entonces, o, o tienes que tener muy buena genética siendo no brasileña para poder como que estar al pie de ellas. Entonces, mejor me quedo en figura. Pues está muy bien, qué bueno, todavía hay Sandra para rato, con Neo Sports para rato. Eh, ¿Quieres enviar algún saludo? Hay muchas chicas que te ven y a lo mejor, como tú en otra temporada veías inalcanzable cierto nivel o algo, ¿qué le, qué le pudieras decir tú a esas chicas que hoy te admiran demasiado, que quieren seguir tus pasos, ser como tú? Probablemente se, se ve fácil, pero ¿qué les puedes decir tú para que no se rindan? Que detrás de todo esto hay mucho sacrificio, pudiera verse fácil, ¿no? Que, bueno, Sandra ganó todos los nacionales, luego Sandra calificó al Olimpia, de bolsillo profesional, calificó al Olimpia, o sea, se ve como que muy fácil, pero no tienen ni la idea de todo lo que yo he sacrificado para poder llegar a donde ahorita estoy. Fiestas, pizzas, taquitos al pastor. O sea, yo literal, o sea, yo desde que pise el, el gimnasio por primera vez, no recuerdo un día ni dos, ni tres, seguidos que yo ya he descansado. O sea, si he descansado ha sido cuando, por ejemplo, con voy a competir, no sé, un sábado. Yo el miércoles es mi último día de pesas, el jueves y viernes es carga. El sábado compito, ya llevo tres días de no entrenar, pero porque voy a competir. Claro. Y luego el, el domingo generalmente es el día del viaje, entonces ya van sí, cuatro días. El lunes llego y estoy entrenando. O sea, como que solamente si voy a competir es, son los días que yo dejo de descanso. Y desde que yo recuerdo nunca he tenido que digas una semana... No, no, o sea, como que siempre fue de lleno y aquí sigo y de lleno. Viajo y entreno a donde sea que esté. Entonces es muy sacrificado, pero tiene su recompensa. No hay que... No hay que... Este, aborazarse, no hay que, hay que tomar las cosas con calma, tiempo al tiempo, ese es un deporte de meses, años, definitivo. No, de, no de semanas, 24-7, 24-7, y definitivo que sí, pues mira, te vamos a, eh, a dejar para que ya no quitarte tiempo, porque ahorita te estabas echando tu pozolito para que estés, ah. ah. No, sí, o sea, ahorita te vamos a seguir dejando con tu agenda y este, pues yo sé que ya eres muy reconocida, pero a lo mejor una chica por primera vez te está viendo ahora. Ah. Recuérdanos tu Instagram, por favor. Sí, es Sandra Arajales y FB Pro y mi Facebook es Sandra Arajales Romero y mi fanpage es IFB Pro Sandra Arajales. Excelente, Sandri. Lo mismo, pero al revés y tú sabes. Lo mismo en todas las redes sociales, Sandra, Grajales y ahí vas a salir. Encuentran, sí. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias y pues ahí seguiremos pendientes de tu carrera. Muchísimas gracias por la espera, por la entrevista y pues cuando quieras ya sabes. Ahí vamos a seguir con Sandra Grajales, no pierdan la pista de MD Latino Músculos de México. Hasta luego. Bye.